আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব এটা হচ্ছে বেনজিন প্রস্তুতি এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক কারণ বেনজিন প্রস্তুতির যে ধাপগুলো আজকে আমরা দেখব যে বিভিন্ন ভাবে যে বেনজিন তৈরি করা যায় এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নে অনেক বেশি আসে উদ্দীপক থেকে আমাদেরকে বুঝে কিভাবে বেনজিনটা প্রস্তুত করতে হবে সেটা দেখতে হবে তো প্রথমত ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেনজিনকে প্রস্তুত করা যায় তো ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আমরা জানি হয় হচ্ছে অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণের সাথে সোডা লাইমকে উত্তপ্ত করলে এখানে বেঞ্জুরিক অ্যাসিডের যে লবণটা পাবো আমরা সেই বেঞ্জুরিক অ্যাসিডের লবণের সাথে সোডা লাইমকে উত্তপ্ত করলে আমরা বেঞ্জিন পাবো এবং সোডিয়াম কার্বোনেট পাবো তাহলে এক নম্বর বিক্রিয়া হবে ডিকার্বক্সিলেশন তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেঞ্জুরিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ এবং সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সাথে বিক্রিয়া করছে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মিশ্রণকে আমরা বলছি সোডা লাইম তো এখানে মূলত বিক্রিয়ক হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডই ক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম অক্সাইডটা বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না প্রভাবক হিসেবে কাজ করে তো বিক্রিয়ার শেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং সোডিয়াম অণুটা আলাদা হয়ে এখানে বেঞ্জিন উৎপন্ন হয়েছে এবং এটা আমাদের সোডিয়ামের সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে মিশে এখানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সোডিয়াম অক্সাইড অংশটুকুর সাথে মিলে সোডিয়াম কার্বোনেট উৎপন্ন করেছে আর সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইড অবিকৃত অবস্থায় আছে এরপর দুই নং যে প্রক্রিয়া আমরা বেঞ্জিন প্রস্তুত করতে পারি সেটা হচ্ছে ফেনল এবং জিঙ্গুড়ার মিশ্রণ থেকে ফেনল এবং জিঙ্গুড়ার মিশ্রণকে যদি আমরা উত্তপ্ত করি তাহলে সেখান থেকে আমরা ফেনলের বীজাণুর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বেঞ্জিন পাব এবং জিঙ্ক অক্সাইড পাব এরপরে তিন নং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বেঞ্জিন প্রস্তুত করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা জানি বেঞ্জিন হচ্ছে মূলত অ্যাসিটিলিনের একটা পলিমার অণু তো অ্যাসিটিলিনের পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু বেঞ্জিন প্রস্তুত করতে পারি তো অ্যাসিটিলিনকে যদি চার সাড়ে চারশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে লৌহ নলের মধ্যে দিয়ে চালনা করা হয় তাহলে সেই নলের মধ্যে বেঞ্জিন বাষ্প উৎপন্ন হয় তাহলে আমরা তিন নংয়ে লিখব হচ্ছে অ্যাসিটিলিন হতে বেঞ্জিন প্রস্তুতি এরপর চার নং যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা বেঞ্জিন প্রস্তুত করতে পারি সেটা হচ্ছে গ্রিগনাট বিকারক থেকে তো গ্রিগনাট বিকারক আমরা জানি হচ্ছে অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড বা অ্যারাইল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডকে গ্রিগনাট বিকারক বলা হয় তো এখানে আমরা অ্যারাইল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড বা ফিনাইল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে বেঞ্জিন পেতে পারি তাই চার নংয়ে আমরা লিখব গ্রিগনাট বিকারক হতে বেঞ্জিন প্রস্তুতি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিনাইল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড বা অ্যারাইল ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের সাথে পানির বিক্রিয়ায় বেঞ্জিন উৎপন্ন হয়েছে তার সাথে উপজাত হিসেবে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড হাইড্রোক্সাইড এই যোগটা উৎপন্ন হয়েছে তো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া কারণ রিগনাট বিকারক হচ্ছে এমন একটা বিকারক যে বিকারক থেকে বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ প্রস্তুত করা সম্ভব এ কারণে আমাদের এই বিক্রিয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর পাঁচ নম্বর যে বিক্রিয়াটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে বেঞ্জিনের ডায়জোনিয়াম লবণ থেকে বেঞ্জিন প্রস্তুতি তো ডায়জোনিয়াম লবণকে আমরা যদি ফসফনিক অ্যাসিড দ্রবণে লিখে তারপর সেই দ্রবণটাকে বিজা বিজারিত করি তাহলে সেই কিউপ্লাস আয়নের উপস্থিতিতে দ্রবণটাকে বিজারিত করা হলে সেখান থেকে আমরা বেঞ্জিন তৈরি করতে পারবো বেঞ্জিনের সাথে উপজাত হিসেবে আরও কিছু পদার্থ তৈরি হবে তাহলে পাঁচ নম্বরে আমরা লিখব বেঞ্জিন ডায়জোনিয়াম লবণ থেকে বেঞ্জিন প্রস্তুতি তাহলে আমরা বিক্রিয়াতে দেখলাম যে বেঞ্জিনের ডায়জোনিয়াম লবণ এবং সেটা যদি আমরা ফসফিনিক অ্যাসিডের দ্রবণে রেখে বিজারিত করি তাহলে এই বিক্রিয়ায় কিউপ্রাস আয়ন বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসেবে কাজ করবে এবং বিক্রিয়ার শেষে বেঞ্জিন তৈরি হবে এছাড়া উপজাত হিসেবে ফসফনিক অ্যাসিড নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড উৎপন্ন হবে তাহলে আমরা দেখলাম আমরা পাঁচ ধরনের বিক্রিয়ার মাধ্যমে বেঞ্জিন প্রস্তুত করতে পারি বা ডিকার্বক্সিলেশনের মাধ্যমে ফেনল থেকে পারি অ্যাসিডিলিন থেকে বেঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব গ্রিগনাট বিকারক থেকে বেঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব এবং বেঞ্জিনের ডায়াজোনিয়াম লবণ থেকে বেঞ্জিন প্রস্তুত করা সম্ভব তো আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য